Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome. Welcome everyone. So here we are uh, getting started today. We're going to be having our first class and uh, I hope all of you are having a great day thus far. Um, so yeah, well, there is a lot to be learned and uh, a lot to be said. Now, the first thing that I would like to do is of course, um, give you guys a warm welcome and also um, express you know, the desire that I have for all of us to feel great here in the classes. And also that I hope that we're going to be able to learn a lot of new um, vocabulary and new ways to express our ideas. Because of course, when we're um, learning a second language, that is like the main goal. We are always trying to, to become better and to learn more. And we're always trying to um, express ourselves in a better way. Now, it is great to have you. Um, I will give you guys an, an opportunity to introduce yourself in a little bit. Before that, I would like you to allow me some time to introduce myself. Um, well, I am Oscar Segovia, and I have been a teacher here with Corporativo for almost two years now. And it is, well, one of my biggest desires to help you out and to allow you guys to participate in the lessons, to express your ideas, to always try um, your best, you know, to like practice your English, because that is the main objective that we have. It is for you guys to grow and to learn um, even more. Now, I uh, will tell you a little bit about some of the rules because of course in every process there are going to be some rules that we ought to follow um so i'm going to tell you about some of the rules that we're going to have um for this um module you guys i think most of you have been here before with previous modules so i hope you're not going to be lost in any of like the the regularities you know that we follow in corporativo like for example um, you're, you're all used to like logging into the platform. You already know that the platform is like the main thing that we are achieving or trying to achieve to, um, to complete. So yeah, but first, so things to consider during the module. One of the first things is going to be your names. I will um, always ask you to log in with an account that has your name in it. The reason why, well, there might be many reasons, but some of the reasons why are, for example, when we log into the class, um, there are going to be occasions when I'm going to be asking you guys to participate in the lesson. And when we come across those occasions, uh, um, I'm going to be calling you by your name. But if, for example, you have Vicente Fernandez or if you have Barcelona 503 or something like that, you might get confused and you might not know that I'm um, telling you or asking you to participate. So that's one of the things, you know. So your full name or at least one name and one last name is going to be a requirement. Now, another of the things is going to be the camera. The camera helps for a couple reasons. One of them is, of course, for, um, well, Insafor and Corporativo to look at the recordings and see who of you guys were actually there because the main objective is for you to learn and for you to be present during the lessons. There is basically um, no work done. If you just log into your computer, just leave it there and go about your day and forget about the class, you know, just leave me here speaking alone or speaking with the rest of the class. So it is important for me to see if you're there. I can already tell that some of you guys are probably at your work right now therefore i will also be able to see if you're actually there or if for example something happened and you have to leave your desk um i will be aware of that so the camera is of course going to help us with a lot of those situations another thing is um the ambient sound or the surround sound well sound is important because um well maybe in your occasion or with this schedule we're not going to have as many troubles with uh, music being played around, or maybe, who knows. But the main thing with sound is music. Like what we're trying to avoid is for you guys to be around 
any source of music that may be copyrighted. And when we try to upload the video to YouTube, because you already know that um, these um, classes are recorded and then uploaded to YouTube, um, that sound or that music can actually pop a copyright in fragment uh, alert and that is going to cause the video to be to be taken down and it can affect the channel and there may be many many things happening um, with the sound therefore ambient sound or the, the, the music that can be played around you is going to be very important that we take care of that now active participation during the lessons of course i need you to be here to be present and to participate i don't like to come to the classes and only um, be speaking on my own. I know that it has been already five minutes and it's only me, but you will see guys that I love when you get to participate, when you get to express yourself, because that is how we are going to get used to the language and how we're going to get more fluent and more confident. Another thing is whenever you have doubts, um, this is something that rarely happens, but whenever you have any doubts, any questions, any, any situations that um, you have heard a phrase, a word, something that you heard during your day and you don't know what it means or maybe you want to know more about the meaning behind, say, a phrase or word, please bring it to the class. Like, don't uh, leave it to yourself. If you are used to, like, um, researching and also learning on your own, well, go ahead, do it, no problem. But if you don't know the meaning of something and you have no other way to find the actual meaning of that, please, I beg you, bring it to the class because that is going to help us all to learn more. Uh, another thing is, of course, try to practice as much as you can. All of you guys who are like at work or things like that, try to, um, for example, when you get to your office, don't say, for example, voy a abrir la puerta. Try to say in your mind, at least, I'm opening the door. When you are sitting on your desk, don't say, me estoy sentando en el escritorio. Try to think, I'm, I'm sitting on my desk. Uh, if you have like that necessity for coffee, don't say in your mind, quiero un cafecito ahorita. Try to, try to think in English and say, I will kill for a coffee right now. You know, try to practice, maybe not out loud because it's not going to be, um, it's not going to work every time. But when you have the chance, try to practice out loud, but mostly in your brain. You have a safe space to practice here uh, because English is not going to magically just pop out of your mouth. It's going to be a gradual and uh, tedious process that you will have to go through. Therefore, try to practice, you know, because as one of my teachers always said, Practice is the only thing that can help you make perfect um, sense of the language and it can also help you speak the language in a proper way. So, of course, practice is going to be very important. Then the regular rules, cosas que todos sabemos ya, you have to complete the platform with at least 80% of success. That is something that you guys probably are accustomed to already. If you have been with Corporativo before, you know that that is the way we roll. We try to um, complete all the tasks and once we get that, uh, we are free to go. Uh, then, of course, this is something just as a reminder, you know, the, the tasks or all the activities, you can complete them whenever you have a chance. It's not like, for example, we have a class right now from 1 to 2 p.m. and you're only allowed to work during this hour. Nah, you can work. You, can, you could have started working since early in the morning. You can work the whole afternoon if you want. You can work at night when you get home. You can work whenever you have the chance. So. Um, there is no actual schedule for you to complete the activities on the platform. Then this is another rule that I think is important for us to remember. And it's about the breakout rooms. Well, I think it is also a very common practice among us teachers here to go to breakout rooms to practice. But it has happened many times that um, there might be other topics in the air, you know, maybe talk about sports, maybe talk about politics, uh, about any news around the world. And when we get to the breakout rooms, we practice a conversation, a word, a phrase that we were supposed to practice, but then we get distracted and we start talking about anything else. Well, if you do, I am not going to be mad if you do it in English. You know, anytime you are in the breakout rooms and you want to share some information with your classmates, uh, if you have like an advice or you want to tell them like, hey, I like the way you said something. Um, 
that's okay. But if you go to topics that are completely like in Spanish and off topic, that is not going to be a good thing from a breakout room. Ahora, por ejemplo, pasan muchas ocasiones y esto es algo que sí es importante que lo tomemos en cuenta para los breakout rooms, que por ejemplo, yo escucho, ¿verdad? Eh, estamos practicando una conversación, escucho a mi compañero que se equivocó, quizá como mencionó una de las palabras de la conversación. Si yo sé mejor cómo poder pronunciarlo, pues es buena idea, ¿verdad? ¿Qué, lo, qué le puede ayudar? Porque esa es otra de las cosas, eso es algo que siempre me gusta decirles más que todo al principio de los cursos, que los idiomas, o sea, cualquiera de ellos nos funcionan para poder comunicarnos, ¿verdad? Para poder generar eso, para poder generar comunidad. Entonces, y de esa misma forma, siempre me gusta alentarles a que cuando estamos en un proceso como este, vamos a aprenderlo de esa forma, o sea, comunicándonos y haciendo comunidad, tratando de ayudarnos unos a otros. Porque no sirve de nada que yo pueda aprender 15 idiomas, pero yo no puedo hablar con nadie. Entonces, o sea, yo sé 15 idiomas, ¿verdad? Yo solito. Pero como yo no le ayudo a nadie, a nadie le ayudé, no me importó nunca que nadie más aprendiera ninguno de los 15 idiomas, ahora no puedo hablar con nadie más. Entonces, eso es algo que debemos pensar. Cuando estamos aprendiendo, tanto dejarnos ayudar como ayudar a los demás cuando tengamos la oportunidad. And then the other thing, I have never really had trouble with this, but it is be punctual on the sessions. The reason why, well, because we have a set a schedule. We have to start at one and finish at two. Sometimes, of course, we might extend the class a little bit, uh, probably for an explanation or something like that. But the, the main rule, the main idea is for us to start at 1 p.m. and finish at 2 p.m. Because your time for us is also important and we want to respect everybody's time here in the classes. Okay, now, before we go into the introductions, I would like to know, do you guys have any questions before we get started? No, teacher, at the moment I don't have question okay Thanks. very nice well so now we're gonna do introductions uh well in introductions i already told you a little bit about me uh i am oscar segovia and i am 26 years old i live in san miguel and work for ingles corporativo currently i am not studying anything um my favorite phrase in english is fake it till you make it Ok, ahora, entonces, eso es la información, ¿verdad?, que vamos a estar presentando en este momento. Nuestros nombres, ustedes pueden utilizar un nombre y un apellido, eh, no hay ningún problema. Su edad, luego el lugar en el cual ustedes eh, residen, si gustan, eh, incluir el lugar en el que trabajan y si están estudiando algo, lo del estudio, es más que todo para aquellos que en algún caso, ¿verdad?, estén en la universidad, ya que hay muchas personas a veces que no necesariamente están solo trabajando, sino que también están estudiando algo. Um, o si no, si gustan también pueden decir I study in inglés corporativo, that's no problem. Y luego traten de pensar en una frase que ustedes hayan escuchado alguna vez en inglés que sea una frase que les gusta, ¿sí? Si no tienen una frase, entonces traten de pensar tal vez en alguna palabra, ¿verdad? Que en algún momento hayan escuchado que sea una palabra que a ustedes se les haga llamativa. Ahora, la participación en esto es casi siempre eh, voluntaria, sí, ya menos que ustedes no... Eh, se motiven a participar, en ese caso sí vamos a tener, ¿verdad?, que, que estarlo ya llamando con el dedo, but I always love it when you guys um, come and practice on your own. I want to assure you that we're going to create a safe space here where you feel confident and where you feel respected, because that is uh, one of the most important things that we can have, you know, respect for each one another and also be confident that my opinion is going to be as well respected as I will respect the other's opinions. Okay, so anyone, anyone who would like to start doing the introduction right now? Teacher, good afternoon. Hey, good afternoon. You can repeat again your name. Uh, my name is Oscar Segovia. Okay, thank you. Okay. Now, would you like to start with the introduction, Jorge? Yes, Hi, teacher. Good afternoon. Okay. Uh, Susana, you can go. 
Okay. Hello, my name is Susana. Uh, I want to, I like to study English. Uh, I want to uh, learn every day. Mm -hmm. uh, nice to meet you. Nice to and meet you. I try, I try to, to study today, uh, every day. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, um, Jorge. Okay, teacher. Hi, my name is Jorge Orantes. I am 48 years old. Mm -hmm. I live in Reparto Santa Fe, San Salvador, near Universidad Nacional. I work for Dacotrans in accounts. I study for uh, English Corporativo. My favorite phrase in English is wishful thinking. Okay. Maybe. <laughs> Great. Great. Wishful thinking. Nice. Very nice. Nice to meet you, Jorge. All right. Um, anyone else? Okay, Carlos. Well, my name is Carlos Barrera. I'm young and before I was years old. I live in Mexico, San Salvador. I work for Dapo Trans El Salvador. I study English in English Corporativo. My favorite phrase in English is, my English is not very looking, but I will try it. Okay, very good. It's a long phrase and also very well structured. Very good. Thank you. All right. Um, anyone else who would like to introduce him or herself? Okay, ¿quién empezamos a llamar entonces ya la gente? Teacher. Okay, yes, tell me. Uh, yo, uh -huh. yes. Okay, go ahead. Uh, good afternoon. My name is Elenilson Avila. In years or um, thirty one, mm -hmm. I live in Aguachapan, work Dakotran de Central America, and studying in English Corporativo. Uh, my favorite class, nothing. <laughs> oh, okay, so you don't have one. Bueno, tal vez encontremos alguna. Sí, probablemente encontremos alguna en el proceso. No problem. Okay, welcome, welcome, Ella Nilsson, and thank you. Um, Glenda, go ahead. Hi, teacher. Hello there. Hi there. Uh, my name is Glenda. Um, I am um, 40, 42 years old. I live with um, a popa. Um, um, in my favorite phrase in English is, um, I am a, a champion. Okay, I'm a champion. Very good. That's a really nice phrase. Good, good, good. Okay, uh, anyone else? Hello. Hello there, Lorena. Bien fichada, me tiene. <laughs> okay. Uh, my, hi, my name is Lorena Borjas. I'm years old, 47. So yeah, I'm years old, 47. Uh, my favorite English parts is watching romantic movies. Okay, watching romance uh, movies. Mm -hmm. um, vamos a ver. I live in Lourdes. I work in Dacotrans. No, 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 no. in, in English Corporative. Okay, very nice. Very complete information. Thank you, thank you very much. Okay, uh, now let's hear maybe from Guadalupe. Hello, teacher. Hello. Uh, my name is Guadalupe Dimas. I'm 47 years old. I live in Lourdes, Colom. I work in Dacotrans. I study in English Corporativo. My favorite phrase in English is never get up. Never give up. Very good. Very, very good. Thank you very much. 
Okay, um, now maybe we can hear uh, the introduction from um, Gustavo. Hello there, Gustavo. There we hello, go. Hello, hello. Hello. Yes. Uh, hello, teacher. Hello there. My name. My name is Gustavo. I am thirty years old. I live in San Salvador. I work in Dakotrans, and I study in English in English corporative. Mm -hmm. My favorite phrase in English is "It's never too late to learn." It's never too late to learn. All right, very good, very very good. Uh, now maybe we can hear from Ivania. Ivania Rivas. Hi, hi, Mr. Segovia. Hello there. My name is Ivania Rivas. I'm 33 years old. I live in Mexicanos. I work in Dacotrans. And my favorite phrase in English is, you only fall when you stop trying. Okay, you only fail when you stop trying. Very good, that is a very good one as well. Thank you. Okay, now let's hear from Eden Nilsson. Hello there. Good day. Hey, hello there. Hello, my name is Eden Nilsson Molina. I'm 49 years old. I live in San Salvador. I work for Dacotrans. I study English in Inglés Corporativo. And I don't have favorite phrase in English. You don't have one just yet. Okay. Well, that's understandable. We're going to try to find one for you. Okay. Um. All right. Alberto Dominguez now. Hello, teacher. My Hello. name is Alberto Dominguez. I am 23, uh, 23 years old. I live in San Salvador. I am working in the moment the trans in the uh, i hope in the future i mean <laughs> okay <laughs> uh, i am studying in universal salvador my favorite phrase in english is the life is one okay. the life is one okay okay very good very very good thank you thank you very much and welcome um now let's hear from when we have a couple people more um samuel how about you, Samuel Martinez? Hello, teacher. Hello there. Uh, my name is Samuel Martinez. I am 52 years old. And I live <laughs> Santa Tecla. I study in English Corporativo. My favorite place in English is, I don't know, I don't know. Okay, that is a very creative one. I don't know. But 52, you said 52, no parece 52. No, 32, 32. Oh, 32. Okay, 32. All right, 32. Very good. Very good. Okay, um, Josue. Hello, teacher. 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 Hello, Good afternoon. Uh, my name is uh, Jose Hernandez. I 28 uh, years old. I live in, in San Salvador. I work uh, the contracts in El Salvador. I study in English Corporativo. My favorite phrase in English is um, uh, everything is possible. Okay, everything is possible. Very good. Very nice. Okay, Rita. I think you are the last one, Rita. Okay. Oh. Hi, everybody. Mm -hmm. My name is uh, Rita Velasquez. I'm 46 years old. I live in San Salvador um, and I work in for Dacotrans. And at the moment, I study in English Corporativo. Um, my favorite phrase 
in English is don't cry. Okay, don't mm -hmm. cry. Very good, very, very good. Thank you and welcome. Janida, I think you are the last one from this um, crew, so please introduce yourself. Hi, teacher. Hello. My name is Janira Mejia. I'm 50 year, six years old. I live in Lopango. I work at Dacotrans. I study in English Corporativo. My favorite phrase in English is the life is amazing. Life is amazing. Okay, very good. Life is amazing. Nice, nice, nice. All right, so uh, welcome everyone. Uh, from now, I can tell you that I feel like you guys have a really good level. You know, I can tell that um, you don't get stuck as much. You pronounce things correctly. And uh, well, it is a pleasure to have you here. Um, we're going to be covering a couple topics that I have actually studied before. And some of them, of course, are going to be um, relevant more for like your vocabulary and some of them are going to be important for the grammatical structure of the language but I can tell that from the beginning you guys come with a great base and uh, well it feels like we're going to have some fun working here so just so you have a little bit of a background from me um, a couple years ago four years ago to be uh, more specific I used to live in the US and I had, you know, some time living there as part of the um, graduation process from my university. I was elected to go to uh, an internship, an internship program in the US. And uh, I was assigned to teach Spanish in a kindergarten um, group. And that is how and why sometimes during the lessons, I will try to introduce you to a cultural aspect as well. I'm not only going to talk to you from the books, but I'm also going to try to explain to you guys why some words, why some phrases work the way they do. I'm telling you this not to brag, but just so you have a background or an idea of why am I going to do that. Like when whenever I tell you like, um, maybe try to, to use this word instead of that of that one, it might be because before I had to do that switch as well. I used to make a lot of mistakes when I was learning and I used to mispronounce a lot of things. Therefore, I think I'm going to be able to help you out, um, you know, on um, polishing some of those details. Now, um, it is interesting because all of you, most of you at least, mentioned that you work in Dacotrans. I don't know what that is. But I think I'm going to learn, you know, in, in the process, it's a month that we're going to be working here together. So probably I'm going to get to learn about that. Uh, but for now, the first topic we're going to be dealing with has to do with this two word verbs, two word verbs. Um, this is like the old way of referring to this type of verbs. Nowadays, we don't actually say two word verbs anymore. Normally, what we say is this phrasal verbs because what they do is that you have two different words sometimes they are supposed to be always together sometimes there are they can go separate but the idea is the same behind both of them you have two different words that you need for both of them to make sense in Spanish, what we do is that whenever we have like the necessity to express a specific idea, we create a new word. Sí, en español esa es una de las diferencias principales que se tiene. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que son distintas, pero también hay muchas otras que son muy similares entre un idioma y el otro. En español, cuando tenemos necesidad de expresar una idea nueva, una idea diferente, lo que se hace muy a menudo o que se ha hecho de, a, a, a través de la historia de nuestro idioma es que se agrega otra palabra, ¿sí? Y simplemente la academia, ¿verdad?, va reconociendo más y más palabras nuevas. En inglés lo que se hace muy a menudo, es que en lugar de crear nuevas palabras, se juntan dos palabras y estas dos palabras generan un nuevo significado. Eso es lo que conocemos como los phrasal verbs o two word verbs. Son muy confusos cuando uno está recién aprendiéndolos, sí, pero luego con el tiempo se convierten en algo muy, muy útil. 
Um, algunos phrase verbs son únicos y solamente ellos se pueden utilizar para expresar una idea o una acción. Algunos phrase verbs no necesariamente son tan únicos. Algunos de ellos son solamente una alternativa para poder expresar la idea. Sí. Casos específicos, eh, digamos, eh, en el caso de escape. Sí. If you escape from prison, you can use that word. I escape from prison. Pero también se puede utilizar el break out. Yes. So he used broke out of prison. Entonces escape and break out are very similar in meaning. Therefore, um, that is an example of something that can be said uh, with two different words. Aquí lo voy a colocar abajo para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Escape, sí, es, vamos a decir que igual, no es exactamente igual, pero es muy, muy similar a cuando hablamos del breakout, sí, breakout. So escape and breaking out is basically the same thing. We're escaping and breaking out. Now, there are some uh, words that are unique or some phrasal verbs that are unique. Like, for example, when um, you talk about break up, break up. This is the phrase or the phrasal verb that we use. ¿Alguno de ustedes conoce el significado antes de decírselos yo? ¿Conocen el significado de la, de la frase break up? Es muy común, así que probablemente no. lo hayan escuchado por ahí, ¿no? Okay, so break up is basically the same as saying and a relationship. It's basically the same. So escape and break out mean uh, the same thing. Sí, escaparse, eh, huir de algún lugar, escaping and breaking out. But break up and end a relationship, uh, oh, but más bien, para referirnos a terminar una relación, no existe una palabra así, solita, ¿verdad? Un verbo específico. En español solo decimos, ah, terminaron, sí, o se dejaron. Pueden ser las formas en las que podemos decirlo. En inglés, tenemos que utilizar la, la palabra o la frase, más bien, break up, sí. Ahora, in the relationship or el break up is normally used uh, when we're talking about romantic relationships. Sí, porque esa es otra cosa importante. La palabra relationship no siempre va a significar algo romántico. For example, if you are near your coworkers there, you have a coworkers relationship. Sí, tienen una, una relación, ¿verdad? De compañeros de trabajo. Or if you have a um, good relationship with your family, it means that you have, que tienen una buena relación con su familia. So being in a relationship, it's not necessarily a romantic, a romantic thing all the time. Like, for example, two companies can get into a relationship. Now, it is not commonly used. Uh, people, most of the time in business, get to say um, engagement or collaboration or things like those. Not necessarily relationship, but it is a word you can use to refer to things apart from uh, only uh, a romantic relationship. But Breaking up, esto de break up sí es una palabra que se va a utilizar solo, uy, perdón, en ambientes, ¿verdad? Eh, en, en ambientes más románticos, ¿sí? Eso es algo que nadie quiere creo, quiere, creo yo, que le suceda en estos días, ¿verdad? Acercándonos al 14 de febrero y que los terminen, qué doloroso sería, pero bueno. Si les pasa, me cuentan, aquí lloramos. Ok, um, so break up, ya, yeah. that, that's, that's one of those many, many, many two-word verbs that we have in English. Now, let's see some other examples um, related to, to the actual topic. And we have here, turn down. ¿Alguna vez han escuchado el turn down, turn off, turn on? Eso sí son muy comunes, creo yo. O sea, que ustedes digan, por ejemplo, turn on. Sí, turn on. Y aquí es lo que les digo. Hay muchos que tienen otras formas, ¿verdad?, eh, similares, otras formas muy parecidas y que significan algo pues casi casi igual. Estamos hablando en sí casi de sinónimos, ¿verdad? Turn on o si decimos también switch on. Eso significa lo mismo. Turn on, switch on. Um, eso en español lo vamos a, a entender como encender. ¿Sí? O sea, turn on the TV, switch on the TV, significaría encender la tele, encender cualquier aparato, ¿verdad? Que pueda... Eh, con un botón, normalmente, ustedes cambiarle el estado de apagado a encendido. Entonces, turn on, switch on. Para apagar, podríamos decir turn off. 
See, turn off or uh, switch off. Uy, switch off. Entonces, ahí tenemos otros ejemplos ya. Turn on and switch on significan encender. Um, turn off, switch off significan apagar. Esto depende de la costumbre de la persona. No significa que hay un gran cambio entre el significado entre turn on y switch on. ¿sí? A veces puede ser algo regional, puede ser algo de la costumbre de la familia misma. O sea, que digamos en la casa uno de los padres se acostumbró a decir switch on para hablar acerca de encender las cosas, entonces ya los niños quedaron con la costumbre de decir switch on y ustedes puede que en algún momento verdad se encuentren con ese niño que ahora ya es, qué sé yo, un empresario y visita el lugar donde ustedes estén y él dice switch on um, I don't know, that light, entonces y ustedes se queden, ¿qué significa switch on? O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a encender, es simplemente un sinónimo de turn on, ¿sí? Ahora, so those are examples of uh, how you can put something to work or stop something from working. Now, the turn down or turn up have a different meaning. Turn down, in este caso, turn down the TV, no va a significar otra cosa más que bajarle, ¿sí? Bajarle a la tele. Like if you are uh, watching TV with a high volume and the volume is disturbing people around you, They can ask you to turn down the TV. Entonces, um, turn down, básicamente se va a referir, ¿verdad? A bajarle el volumen a algo. Ahora, este es otro de las cosas que pasa muy a menudo en inglés. Y es eh, las palabras que tienen significados eh, variados. Por ejemplo, if you have, if you get a job offer. Let's say that, um, que digamos... Uh, ¿A qué se dedica más o menos así de forma general, Josué, el decotrans? ¿Cuál es como la función principal del decotrans? Dacotrans, perdón. Al uh, transporte de, de carga internacional. Ok. ¿Y el competidor que puede tener Dacotrans? No, uh, pues... Podría ser, eh, por ejemplo, mmm, Pier 17, un ejemplo. Okay. Bueno, mejor voy a tomar un ejemplo que, que sea más apegado a lo que ya más o menos conozco. Digamos que la Zafra, si ¿sí? un ingenio, les ofrece un trabajo. Sí, algo o sea, re relacionado al transporte, pero no necesariamente en el mismo rubro, ¿verdad? So, you got an offer. Sí, I got an offer from... Um, chaparrastique, sí, vamos a decirlo así directamente ok, ese es el comentario que ustedes hacen, ¿verdad? I got an offer from chaparrastique y su compañero ahí en el escritorio de al lado les pregunta and uh, did you get it? did you get it? sí y aquí ustedes contestan nah, I turned it down uy I turn it down. Les pregunto yo a ustedes ahora. Ya les dije anteriormente, ¿verdad? Turn down significa bajarle a la tele. Cuando hablamos acerca de la tele, es bajarle a la tele. Pero, ¿qué significaría aquí entonces si yo digo turn it down? Esto de acá. ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Alguna idea? Vamos a ver de parte de um, Gustavo. What do you think, Gustavo? What is the meaning of turn down in este, in este contexto? Or maybe Jorge, Jorge Orantes, an idea? What do you think it means to say, I turn it down in el contexto este acá? O sea, yo recibí una oferta y ¿qué les dije? Nah, I turn it down. ¿Qué crees Como que... I don't interest, I, no estoy interesado en esta oferta o algo así. Entonces, la rechacé, ¿verdad? Sí, turn down también puede significar rechazar, ¿sí? O sea, en el caso de que ustedes no están interesados en algo, exactamente como usted mencionó, so that may also mean turn down, ¿sí? Turn it down, entonces, puede ser en el caso de eh, cosas que, por ejemplo, en la cocina, ¿sí? si la co you have a stove that is cooking something at a very high heat. But you need to go in a low heat. So you say, turn it down. Now, the contrary of this, of course, uh, for many words, there is going to be a counterpart. The contrary of turn down 
is going to be turn up. Creo que en este caso aquí no lo tenemos, no. Entonces va a ser turn up, ¿sí? Turn up sería el subirle, ¿verdad? Turn up. Ahora, turn up no se va a poder utilizar, por ejemplo, si ustedes aceptaron la oferta, no. En ese caso ya no. Ahí no va a haber, ¿verdad? Eh, como la, la, el seguimiento del significado no se va a poder contrastar con lo que significaba el turn down anteriormente. En este caso, turn up solamente lo vamos a utilizar cuando nosotros estamos hablando acerca del subirle la intensidad a algo que se encuentra a nuestro alrededor. Ahora, si ¿sí hay otro, otro ejemplo, otro momento en el cual podríamos utilizar el turn up, pero no es tan común y es como cuando queremos referirnos a algo que sucedió como de la nada. Sí, o sea, si yo digo, it turned up uh, to be a boy, digamos. Sí, en el caso que ustedes estaban esperando, ¿verdad? Saber si iba a ser niño o niña el que iba a tener su prima que estaba embarazada. Entonces, y al final resultó. Entonces, turned up. Sí, resultó. Turned up sería el otro significado que puede tener esta palabra. Y como les digo, los phrasal verbs... Algunos de ellos son complicados en ese sentido, que no solo se pueden utilizar en un solo contexto. Y eso es otra de las cosas que en muchas ocasiones la gente no le gusta complicarse, explicar tanta cosa, y por eso no se meten, ¿verdad? Están de lleno en ese tipo de información, pero los phrasal verbs tienen ese, como, esa área gris, ¿verdad? Que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, tienen esa eh, característica, que pueden significar máximo dos cosas. Nunca he visto uno que significa hasta tres cosas distintas. Pero entonces, um, hablando acerca de la intensidad, que era lo que teníamos previamente, entonces el turn, up, turn down es bajarle. Turn up es subirle. Uh, ejemplos específicos con el nombre. Turn down the TV. Este turn down es uno de los phrasal verbs que se pueden dividir. Que esa es otra de las características que ellos tienen. Algunos de ellos no se pueden dividir. Más adelante... Quizá más tarde les envíe una lista más completa o des... quizá más adelante en la semana, porque me gustaría que avancemos un poco más en el tema para después mandarles la lista. Pero eh, con las características de muchos de ellos, ¿verdad? Los que se pueden dividir, los que no, y los diferentes significados que estos pueden tener eh, en inglés. Ahora, eh, este que es uno de los que se pueden dividir, entonces ustedes fácilmente pueden colocar el noun en el medio, entre las dos palabras, ¿sí? Entre turn y down, yo pongo the TV. So I can say, turn the TV down. ¿Cuál es la diferencia que va a tener este? Principalmente, la, la diferencia que se, que, se, que se ve es en el significado final de la frase. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, turn down the TV, es como una indicación, ¿verdad? Como una petición. Estoy invitándolo a que, a que le baje a, a la tele. En cambio, si yo digo turn the TV down, o sea, cambia un poco el tono y significa más una orden. Sí, turn the TV down. O sea, no lo estoy diciendo como una indicación, sino es más una orden ya. So turn the TV down. Uh, then the next one. Pick up your things. You know, pick up your things is like an advice. is like um, a warning. I'm telling you to pick, up, to pick it up, but it's not like a huge deal right now. Now, if I tell you in a separate way, Pick your things up, that means a problem. Sí, cuando yo ya pongo separadas las dos partes que componen este, este phrasal verb, en este caso sí, ¿verdad? Ya se, se da una mayor seriedad a la frase o lo que sea que yo les estoy diciendo. So, pick your things up significa algo un poco más brusco que pick up your things. Pick up your things es una indicación. Pick your things up es más una orden. Ahora, uh, with pronouns... We can also use them with pronouns. Pronouns, of course, most of the time are going to be similar to using uh, a noun, and mostly with these two pronouns. Uh, you can say, turn it down. Yeah, turn it down. Uh, turn it up, same thing. Or pick, and, pick them up. Sí. Ahora, cuando utilizamos pronouns, no necesariamente suena tan brusco, ¿verdad? Como el que yo les diga, o sea, vaya. En este sería algo así como, levanta tus cosas. Sí. Y este otro ya sería más como que les digan que levantes tus cosas. Es cierto que no se utiliza ninguna palabra más, y o sea, son las mismas palabras, las mismas cuatro palabritas en ambos casos, pero es, 
eh, la parte más connotativa de esto, lo que nos lleva ¿verdad? a entender de forma un poco más agresiva el, lo que la persona está tratando de comunicar. Entonces, con los pronoms no necesariamente. Si bien es cierto, sí se puede ¿verdad? Eh, darle un énfasis así como una mayor fuerza a la hora de utilizarlos y alguien puede sentir como si yo digo pick them up, que le estoy dando una orden, pero no necesariamente es tan brusco como el caso de utilizar pick your things o aquí utilizar el nombre que sea, ¿verdad? O sea, uh, cualquier noun puede ser incluido acá siempre y cuando cumpla con el hecho de ser un noun. Ahora, antes de ir a la conversación, que es lo que me gustaría que practiquemos esta tarde, o sea, que ustedes logren practicar esta tarde la conversación, quiero comentarles acerca de los phrasal verbs en sí y cómo se componen. Los phrasal verbs tienen, sí, por lo general, eh, están compuestos por un verbo sí, y una preposición. Un verbo y una preposición. La preposición puede ser cualquiera de las que existen. Normalmente van a ser preposiciones de lugar. Pero lo que sí es que esa es la composición básica, ¿verdad? De un phrasal verb. Es un verbo. O sea, en este caso específico, por ejemplo, tenemos turn y la preposición down. ¿sí? So turn down junto cambia completamente el significado de solo decir turn. Si yo solo digo, si yo solo uso el verbo turn, ¿qué significa el verbo turn? ¿Saben ustedes qué significa el verbo turn por sí solo? Turn. El verbo con girar. No. Girar, exactamente. El verbo turn es girar, sí. El, uh, la... El noun turn, sí, que también se puede utilizar como nombre, sí, turn, este significa como noun, es el turno, ¿verdad? Que es, o sea, como en el orden, en una, en una fila, ya eso es diferente, sí, turno. Pero, ahora, ¿qué significa down? Down, ¿recuerdan ustedes qué significa down? Abajo. Ajá. Ajá, abajo. Sí, abajo. Entonces, eh, ¿por qué no significa turn down, girar abajo? O sea, ¿por qué no significa girar abajo? Porque esa es una de las características que les mencionaba que tiene el inglés. O sea, no vamos a referirnos siempre, ¿verdad?, a el orden más eh, literal de las cosas, sino que en muchas ocasiones, y sobre todo con esto de los phrasal verbs, vamos a tener que irnos más por un lado pragmático, por un lado en el cual nosotros logremos entender el significado en sí detrás de ello y no necesariamente enfocarnos en lo literal que pueden significar ambas palabras por separado. Eh, como les digo, es una característica que quizá otros idiomas sí tienen, en el español no es muy común que nosotros juntemos dos palabras para dar un significado diferente, ¿verdad? Um, normalmente lo que hacemos es eso, simplemente agregar una palabra más, pero en inglés sí eh, existe esa característica y pues es algo que tenemos que aprender y aprender a respetar también la regla de los mismos. Entonces, lo que quería mostrarles era eso, ¿verdad? Que el hecho de uh, turn down, o sea, si lo viésemos de forma literal, significaría girar abajo, pero turn down en realidad a la hora de utilizarlo como phrasal verb significa bajar la intensidad de algo, ¿sí? O sea, es como disminuir, ¿verdad? Eh, en, en cualquier sentido. Puede ser en cualquier cosa que tengamos nosotros ese control. Por ejemplo, si ustedes hablan acerca de la llave, eh, del agua de su casa, si ustedes pueden decirle, ¿verdad? Turn it down a eso. Si ustedes hablan acerca, como les decía antes, acerca de la, la estufa en su casa, si hablan acerca de la intensidad que puede tener um, el volumen de la radio, la tele, su teléfono, cualquier cosa que nosotros podamos controlar de esa manera, controlar la intensidad con la cual eh, el resultado de eso se expresa, Podemos utilizar entonces el verbo turn down y su contraparte, que es también el turn up, cualquiera de los dos. Pero bueno, eso es algo que considero muy importante recordar. Los phrasal verbs se componen de, una, eh, de un verbo y una preposición. ¿sí? Esa será la, la composición más básica de los phrasal verbs y no necesariamente nos vamos a encontrar verdad con otro cambio más. El otro cambio que sí vamos a, a tener que aprender quizá va a ser cuando se pueden separar y cuando no se pueden separar. Um, ahora, hay cosas que es importante que se mencionen. Y es que no es un pecado que ustedes separen un phrasal verb de aquellos que no se pueden separar. 
Lo que sí es que pueda que pierda un poco de su significado. Porque yo ya he escuchado a personas, o sea, estadounidenses, ¿verdad? Que, pues como ellos, así como nosotros, tal vez no conocemos a profundidad nuestro idioma mismo. O sea, no sabemos, por ejemplo, yo lo digo solo como un ejemplo, pero hasta la fecha incluso no me he tomado el tiempo para aprenderlo a comple uh, o sea, por completo qué significa el pasado plus cuan perfecto. Sí, o sea, pero yo les digo eso y ustedes como, ¿qué, ¿qué es eso, verdad? Así mismo es para ellos, o sea, para ellos es natural, hablan simplemente, usan los phrasal verbs de forma natural, entonces suele pasar que también a veces separan los phrasal verbs que no se deben separar, entonces si en algún caso ustedes pueden que ya aprendiéndoselo, verdad, ya sabiendo cuáles son eh, esos que no se deben separar, ustedes se van a, a sorprender y van a quedar como, ¿por qué lo separó? Pero eso es una de esas cosas que a veces pasan, ¿sí? Y como les digo, no es un pecado que ustedes lo hagan en algún momento específico. Pero, por lo que no les menciono específicamente cuáles son aquellos que no se pueden separar es porque la lista es bastante específica. Es como cuando hablamos acerca de los verbos, ¿verdad? Verbos regulares e irregulares, los verbos irregulares, o sea, es una lista específica de verbos. Entonces, mejor esperar a cuando se los comparta. Ahora, eh, para responder... Sí, es bastante sencillo, utilizamos un futuro, cualquiera de los futuros que, que, que deseemos utilizar. Por ejemplo, si alguien me hace una petición, o igual que un request, ¿verdad? Que yo le baje la intensidad de algo, please turn down the music, yo puedo contestar de forma muy sencilla, ok, I'll turn it down, ¿sí? Muy bien, le voy a bajar. O pick up your clothes, please. Entonces yo voy a decir, all right, I'll pick them up. Sí, entonces, um, utilizar el futuro es la forma más eh, sencilla para poder referirnos, ¿verdad? A, a que vamos, a que estamos de acuerdo. Ahora, si no estamos de acuerdo, claro, puedo utilizar una forma negativa y ahí, o sea, ya la conversación completamente va a cambiar. Sabemos que si, por ejemplo, aquí en este caso yo digo, uh, I won't do it, o I won't turn it down, sí, pues eso ya se va a cambiar y ya no va a ser una conversación amable, ya se va a convertir, ¿verdad? en una discusión, pero si nos ponemos a esas, al final del curso, si ustedes quieren, en los días que siempre quedan uno o dos al final, ahí sí les puedo enseñar a pelear, ¿verdad? Pero eh, la idea no es esa, la idea es, por ejemplo, cuando estamos de acuerdo con, la, con, con lo que se nos está pidiendo, o sea, simplemente contestamos así, ¿verdad? Con un futuro sencillo. Ok, I'll turn it down. Ahora, vamos entonces a hacer una pequeña revisión de esta conversación. Vamos a practicarla, sí, pero creo que no será esta tarde necesariamente, sino que muy probablemente sea el día de mañana. Pero bueno, la conversación eh, se desarrolla entre dos personas, Mr. Field and Jason. So those are the two people being part of the conversation. The way it should go is as following. Oh, sorry. There we go. Um, Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, But this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Ok, tenemos entonces esta conversación. Eh, ya les decía, es eh, bastante sencilla. O sea, no es una conversación muy compleja, ¿verdad? De entender. Y um, las partes... Ahora, una cosa importante. Aquí se encuentra otro phrasal verb. Sí, es algo que quería mencionarles. En esta conversación hay otro phrase, phrasal verb. Um, porque el pick up ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y también lo del el, el, um, turn down. Pero, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el otro phrasal verb que esté en esta conversación? ¿Alguno de ustedes cree que lo puede encontrar? Hay uno más. Vamos a leer la conversación. O si gustan, vaya, vamos. lo que vamos a hacer ahorita es la práctica regular que, que me gusta hacer. Dos voluntarios que me ayuden, por favor, con la lectura de esta conversación. Mientras tanto, los demás también se pueden dedicar, ¿verdad? A tratar de encontrar ese otro phrasal verb que hay en esta conversación. Entonces, dos voluntarios en este momento, por favor. 
Okay, Alberto. And who's going to join Alberto on practicing the conversation? Alberto y Glenda dijo. Okay, Glenda. Okay, Glenda. Um, hey. Yes. So, Alberto, whenever you're ready, you may start. Yes. Okay. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very low. Okay, I've turned it down. That's better. Thanks. Lisa, please, please pick up your thing. There, there are over the floor. I am in a minute, mom. I, I am on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, we we like this when we were kids. When you finish, you definitely okay. Were we like this when we were kids? La mamá, verdad? Aquí preguntándole al esposo si eran así ellos cuando estaban pequeños y el esposo le dice definitivamente. Okay, entonces. Uh, ¿Alguno pudo encontrar el otro phrase solver? ¿Cuál creen que puede ser el otro phrase solver que hay aquí? Hang up. Hang up. Hang up. Exactamente. Hang up. Sí. But do it as soon as you hang up. Hang up, ¿qué significaría entonces? Colgar. Colgar. Sí, lo que nosotros decimos, ¿verdad? Colgar o sería también el terminar la llamada. Entonces, uh, but do it as soon as you hang up. Sí, o sea, lo haces tan pronto y... Um, cuelgues. Así que um, para poder comprender mejor, creo que esta conversación no tiene muchas cosas complicadas en realidad, o sea, quizás la palabra definitely, al final nada más sea una, ¿verdad? De las que nos pueda eh, causar un poquito de problema Sí, definitely, esa es la forma en la que vamos a decir esta palabra, definitely um, Es algo que se da muy a menudo en inglés, que ustedes ven una palabra así que se ve bien larga con un montón de, de letras pero que al final no necesariamente vamos a pronunciar cada una de las letras como tenemos nosotros acostumbrado en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, eh, importante recalcar que esto será algo que suceda muy, muy a menudo. Entonces, definitely. El mismo caso, ¿verdad? A muchos algo, a veces nos cuesta eh, pronunciar. El, decimos, por ejemplo, favorite y cosas así, pero esto se puede decir como favorite, sí, favorite. O sea, bien fácil como simplificando, ¿verdad? El, 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 el decir la palabra favorito, favorite. Um, algo de lo que les decía también hace rato, que pues voy a tratar de siempre irles dando información que sea más actualizada, es esto. Hoy en día ya no se utiliza la palabra program, ¿sí? O sea, hoy en día se, se verían raros ustedes hablando con alguien y le digan, por ejemplo, do you like that program? O ya no se dice program. Program sí se puede utilizar, por ejemplo, para hablar acerca de programas específicos, pero ya más como en cosas de computación, pero no necesariamente en la televisión, ¿verdad? En la televisión vamos a utilizar la palabra show, ¿sí? But it's my favorite show. No vamos a decir my favorite program. Así que esta palabra, a pesar que esté acá, pues nosotros debemos saber o debemos recordar que la mejor opción, sí, el mejor reemplazo para ella será la palabra show. Oh, but this is my favorite show. Sí, or I love that show. I have watched that show before. Entonces, utilizar show instead of program. Um, bueno, very loud. Significa que está muy alto, ¿verdad? It's very loud. Y aquí tenemos el primer phrase server. El, el caso, bueno, teníamos el turn down acá. Y aquí tenemos el primero ya utilizándolo con un pronombre, ¿verdad? Turn it down. I'll turn it down. Um, so, yes. Ahora, antes de irnos entonces de la primera clase, quisiera escuchar a otra pareja pronunciar la conversación. El día de mañana, como les digo, vamos a estar haciendo nosotros ya todos en los breakout rooms la práctica de estas. Y después, no sé, saber si hay alguna duda. Así que um, quizás Guadalupe y Carlos, do you think you can help me out practicing this conversation, please? Ok. Whenever you guys feel ready, you may start. Okay. Jason, Jason, turn down TV, TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. 
Okay, he'll tour in now. That's better, thank you. Lisa, please pick up your tent. They're all over the floor. In a minute, mom, I, I am on the phone. I'll try, but do it soon as you have, have up. Okay, no problem. Good news. Where we like this when we're, we're kids? Definitely. 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 Okay. Bueno, vamos a practicar eso mañana también. Decir el definitely. A ver, esta parte de aquí, esto es, es como un trabalenguas. Y esa es otra de las pruebas que a veces me gusta ponerle. Sí. Were we like this when we were kids? Yo sé que bien enredoso, ¿verdad? Were we like this when we were kids? Were we like this when we were kids? Pero bueno, eso ya será para otro día, ¿sí? Por ahora, thank you guys very much. It has been a pleasure meeting you. Mañana entonces vamos a continuar trabajando. Espero que tengamos el chance de estar acá todos. Esta semana, según me informan, vamos a trabajar hasta el día viernes porque... Eh, hay algunas discrepancias con los horarios de semanas futuras. Más adelante yo les paso el dato, ¿verdad? Ya más certero, pero según tengo entendido, esta y la próxima semana, creo, para poder cumplir con los horarios establecidos por Insaforp, vamos a tener que estar trabajando hasta el día viernes. Pero bueno, para aprender inglés, ¿verdad? Es el camino que hay que seguir. Um, thank you very much. Thank you for your attention and participation during this lesson. I hope you have a really, really good rest of your day and see you tomorrow, guys. So. Bye-bye for now. Bye-bye. Bye. 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 Bye